அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் நண்பு வணக்கங்கள் நண்பர்களே நம்ம நண்பர்களுடைய இந்த தொகுப்பை பகிர்ந்துக்குங்க ஏன்னா வருகின்ற சனிக்கிழமையானது சனி மகா பிரதோஷம் வருகின்றது இதை ஞாபகப்படுத்துவதற்கு நாம் கடமைப்பட்டுள்ளோம் ரொம்பவே விசேஷமானது பிரதோஷ விரதம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு இந்த சனி மகா பிரதோஷம் அப்படிங்கிறது ஒரு அபூர்வ வரம் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம் பெரும்பாலும் பிரதோஷத்துக்கே பல மகிமைகள் சொல்லப்படும் எந்த தோஷமாக இருந்தாலும் இந்த பிரதோஷ தினத்தில் சிவபெருமானையும் நந்தி தேவரையும் வழிபடும் போது கட்டாயமாக நமக்கு அந்த தோஷங்களிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சனி பிரதோஷத்தை வந்து சனி மகா பிரதோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரதோஷங்களிலெல்லாம் மிகவும் உயர்ந்ததாகவே இது கருதப்படுகின்றது இந்த தினத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் நம்ம திருவாசகமோ தேவாரமோ இல்லை பண்ணிடு திருமுறைகளையோ வந்துட்டு தொடர்ந்து படித்து கொண்டிருப்பது ரொம்பவே உத்தமம் யாரெல்லாம் கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாருமே கோவிலில் போய் கலந்துக்கலாம் அதுலேயும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சனீஸ்வர பகவானோட திசை நடப்பவர்கள் அல்லது ஏழரை சனியோ அஷ்டம சனியோ அர்தாஷ்டம சனியோ இந்த மாதிரி அந்த சனி திசைகளில் ஏதாச்சும் ஒன்று நடக்கிறவங்க அப்படி இல்லையா சனியா லக்னாதிபதியாக கொண்டவங்க இவங்க எல்லாமே தவறாமல் போய் கலந்துக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது நண்பர்களே அதனால தான் நம்ம திரும்பவும் சொல்கிறோம் அவங்கெல்லாம் இப்போ போகும்போது அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அதை சிவபெருமான் நிவர்த்தி செய்து வைப்பார் அப்படின்னே நம்மளால் உறுதியாக குறிப்பிட முடிகிறது போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா வில்வம் வாங்கிட்டு போவோம் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்ல தெரிஞ்சுதான் அபிஷேக ஆராதனைகளுக்கு நம்ம அபிஷேக பொருள்லாம் வாங்கிட்டு போவோம் அதோட கூட சேர்த்து என்ன நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலான்னா ரொம்பவே உயர்ந்தது அந்த தும்பை மலர் எருக்க மலர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சிவனுக்கு அணிவிப்பாங்க அந்த மலர்களை சிவனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறது ரொம்பவே உத்தமம் அதே போல் நீங்கள் வந்துட்டு நந்தி பகவானுக்கு வில்வ மாலை அன்று போடலாம் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளமும் பச்சரிசியும் கொண்டு போய் நந்தி தேவருக்கு வந்துட்டு படைக்கிறது ரொம்பவே சிறப்பான விஷயமாகவே கருதப்படுது பிரதோஷ வழிபாட்டில் வந்துட்டு கோவிலில் சுற்றி வர்றதுக்குன்னு தனி முறை இருக்குது சோமசூப்த பிரதட்சணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த முறையில் அன்னைக்கு சுற்றி வர்றது தான் உங்களுக்கு முழுமையான பலனை அளிக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது கோவில்களில் அன்னதானம் கொடுக்கப்பட்டதுன்னா அதை வாங்கி மனதார சாப்பிடுங்க ரொம்ப முக்கியம் போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆகுது அன்னைக்கு கோயிலில் அமர்ந்து வந்துட்டு தியானம் பண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுதான் இல்ல இறைவனையோட மந்திரத்தை தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டு இருக்கலாம் இறைவனின் துதி பாடல்களை பாடிக்கொண்டிருக்கலாம் முடிந்தவர்கள் காலையிலேயே பக்கத்தில் இருக்க கோவில்களுக்கு போய் ரொம்ப பாலடைந்த கோவில்கள்ல நிறைய சிவன் கோவில்கள் இருக்கு இல்லைங்களா அங்க உளவார பணிகளை மேற்கொண்டு அங்க வந்து பிரதோஷ பூஜைக்கு வந்துட்டு ஏற்பாடு செய்யறது உங்களுக்கு பல கோடி புண்ணியத்தை உண்டாக்கும் ஏன் நான் சொல்றேன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க நண்பர்களே நீங்க எந்த கடவுளை கும்புறதுனாலும் அவரோட அனுமதி வேண்டும் அதுலேயும் சிவபெருமான போய் நீங்க வழிபடணும்னா அவரோட உத்தரவு இல்லாம நீங்க கோயிலுக்குள்ளேயே முதல்ல முடியாது அப்படி கோவிலுக்குள்ள போய் அவரை வணங்கிறதுக்கு ஒரு குடுப்பனை வேணும் அந்த குடுப்பனை இருந்தால் தான் நீங்கள் சனி மகா பிரதோஷத்துக்கு இன்னொன்று போக முடியும் அதை நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க அதே போல் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னா அந்த சனி மகா பிரதோஷ தண்ணிக்கு நேரமே போயிட்டு கோவில்களில் உளவார பணி செய்யறது ரொம்பவே விசேஷமான ஒன்று அப்படி நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும் போது கட்டாயமாக அதற்கான பலன் உங்களை தேடி வரும் அன்றைக்கு நீங்கள் எதுவும் போய் தயவு செஞ்சு சிவபெருமான்ட்ட கேட்க வேண்டாம் அவரோட தோத்திர பாடல்களை பாடுங்க அவரை துதித்து பாடுங்க அவரோட மந்திரத்தை வந்து உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருங்க அமைதியாக தியானம் நண்பர்களே <laughs> அதனால இந்த வாரம் வருகின்ற அந்த சனி பிரதோஷத்தை யாரும் தவற விட்டு விட வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நம்ம இருக்கரம் கூப்பி கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அருகாமையில் உள்ள சிவபெருமான் ஆலயத்திற்கு சென்று அந்த வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ளுங்கள் முடிஞ்சா செக் எண்ணெய் நல்லெண்ணெயா வந்துட்டு ஒரு நூறு எம்எலோ இருநூறு எம்எலோ வாங்கி கொண்டு போய் கோவில கொடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த கூட்டு எண்ணெயெல்லாம் விற்கிது இல்லைங்களா நிறைய பேர்ல அதெல்லாம் தவிர்த்துக்கிறது நல்லது செக் எண்ணெய் வாங்கி கொண்டு போய் கொடுங்க அதுவும் ரொம்ப சின்ன கோவில்கள் இருக்கு பராமரிப்பு இல்லாத கோவில்களா இருக்கு யாரும் கண்டுக்கலனா அந்த கோவிலுக்கு போங்க நண்பர்களே கண்டிப்பா நீங்க எந்த சிவாலயத்தில் இருந்தாலும் சிவபெருமானோட அந்த லிங்கத்துக்கு முன்னாடி நீங்க நிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரே மாதிரியான பலன்கள் தான் கிடைக்கும் அதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது பெரிய கோவில்களுக்கு தான் போகணும் அதுல சின்ன பக்கத்தில் இருக்க கோவில்களுக்கெல்லாம் போனா பலன் கிடையாது அப்படின்னா சிவபெருமான நினைச்சு நீங்க வீட்டில் உட்காந்தாலே பலன் உண்டாகும் அதுலேயும் குறிப்பா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா சிவாலயங்களுக்கு போறது ரொம்பவே உத்தமம் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுகின்றது மறந்துட வேண்டாம் உங்க நண்பர்களோடையும் பகிர்ந்து இந்த சனி மகா பிரதோஷத்தை சிறப்பா வந்துட்டு வழிபாடு செய்யுங்க உங்களுக்கு எல்லா நன்மையும் கிடைக்கும் என்று